¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 25 de lo que va a Dragon Ball de Goku chiquito Así es, bueno, ya estamos bastante avanzados en esto Estamos a punto de conocer a... Kamisama, nada más y nada menos Ya apareció Mr. Pop Pop Pero antes quería mandar un tremendo Saludazo a eh, Nuestro querido y estimado Nichu, que se ganó un saludo Ahí, Nichu Uchiha No voy a decir cómo, se lo pudo haber ganado De muchas formas, una es por Tener su propio canal de Youtube Que lo voy a estar dejando ahí en la descripción Del video también el canal de Twitch, Instagram y demás. Eh, y quizás en algún momento eh, pinta para hacer alguna colaboración. Eso me encantaría un montón porque eh, sí que tiene ahí con qué, ¿no? Pero eh, no se ganó el saludo por eso, sino por otra cosa. No voy a revelar el secreto de cómo llegó a ganarse el saludo para que eh, lo vayan descubriendo por ustedes mismos, ¿no? Eh, hay muy pocos que descubrieron el saludo así, de esta manera, eh, y se llevaron su saludo, ¿no? En realidad hace rato que lo tenía que haber saludado y dado mención en el canal, pero eh, también un detalle bastante fundamental de Valgranate y es que se olvida muy fácilmente, así que me lo tuve que haber recordado unas dos, tres, cuatro veces hasta que eh, finalmente llegó su saludo espero que perdone la tardanza pero bueno, tarde como seguro así que eh, vamos a ver ahora eh, el capítulo ¿no? tremendo episodio que vamos a tener ahora porque quizás hay que ver, ¿eh? quizás en este episodio conocemos a Kamisama ¿no? porque Goku se tiene que enfrentar nada más y nada menos que con Mr. Popos, un personaje que siempre me agradó bastante, quizás por el el tono de voz que le hacen y demás y lo vemos pelear contra Goku para eh, pasar la prueba, ¿no? Nunca lo vi pelear a Mr. Popos, así que me sorprendió bastante verlo en acción a puro Taichutsu. Parece que es bastante poderoso y ahora me cae un poco más la ficha de qué hace ahí arriba, ¿no? O sea, es un poco el guardián y que si se arma el tole tole puede tirar ahí algunas piñas, ¿no? Eh, cosa que no hizo cuando llegó Machin Buu, pero eso lo vamos a hablar más adelante quizás cuando lleguemos a la saga de Machin Buu. Si es que vemos Dragon Ball Z. Así que bueno, gente, sin más que decir. Voy a poner play a este capítulo yeah. Empezamos con musicalización oh, Musicalización de el open, opening remasterizado Iba a decir, pero Se mantiene fiel e igual a el opening Tú pelearás con Mr. Popo, si tú ganas tendrás la oportunidad de ver al Kamisamas. Pelearás con Mr. Popo, pero parece que dijo tú bailarás con Mr. Popo, ¿eh? Y es que Mr. Popo le está pegando un baile a Goku. Recopilación nuestra de cada episodio de Mr. Popo. Peleando contra Goku, ¿eh? Me encanta que Goku tenga la ropa rota y eso es utilizado hasta el día de hoy cuando se le rompe de igual Tienes manera un poder la ropa. Sorprendente, pero no sabes cómo utilizarlo, si no pasarás sin pruebas, regresa a tu casa. <risa> Goku tenía la confianza de que Shenlong podría revivir para traer de nuevo a Krillin y al maestro Roshi, quienes fueron asesinados por Piccolo Daimaku. Pero él no esperaba que hubiera un guardián con un gran poder llamado Mr. Pop. Con un gran poder. Uy, esperen que le baje el volumen a esto. Sí, 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 Hoy sí, sí, sí. Bueno, la vamos a ver fondo lo que es el, que, el palacio acá de. De Kamisama, nada más y nada menos. Bueno, ahora le podemos subir a volumen. Me gusta cómo se ve el, el templo desde arriba, ¿no? Visto de arriba. Mr. Bob está muy ocupado cuidando al Kamisama, así que ya no tiene caso continuar en pruebas. Te puedes ir a tu casa. Ah, espera, espera un poco Yo no puedo resignarme, tengo que ver a Kamisama como de lugar Por eso dame una oportunidad más ¿Me estás escuchando? Ahí se puso la gorra Mr. Poposo ¿Todavía quieres pelear? No me le frenan los golpes así no hace. ¿eh? Te dije que sería imposible no, uh, no le puede ganar a Mr. Popos. Con un gran poder dijo que venía Mr. Popos, ¿eh? No, es derrotado. Eres un de 
tanto mental como físicamente. Tú no puedes conocer al Kamisama. Regresa a tu casa, niño. Tanto mental como físicamente, chabón. Es más fuerte Después que... Después de haber acabado con el Vícoros Daimakus, crees que eras al más fuerte de todo el mundo, pero se te olvidó que puede haber gente más fuerte que tú. ¿Eh? Eso no es suficiente para que puedas ganarle a Mr. Bobo. Mr. Bobo es más fuerte que Vícoros Daimakus. Es cierto, hoy estoy apenado. Ahora que ya entendiste, ¿qué has veras? Regresa a tu ¿Que casa. No, que no, no puedo hacer eso. Yo quiero revivir a todos a como de lugar. Ya no puedo esperar más, así es que no me iré de este lugar hasta que vea Kamisama, ¿entendiste? Si sigues peleando con Mr. Bobo, lo único que ganarás es que te tumbe los dientes. <risa> Oye, ¿puedes usar este lugar? Chabón. ¿Para qué lo vas a utilizar? Ah, es que me encantaría entrenar en este lugar. ¿A ¿Entrenar? Creo que te será imposible, pero haz lo que quieras. Muchas gracias, amigo. Adiós. Mm, niño. Simpático y de buen corazón. Mm, este que iba a querer Ay, hacer, ¿eh? Increíble, es la primera vez que conozco a alguien tan fuerte como él. Eh, así que es más fuerte que Piccolo de Imaku, Mr. Popos. ¿Y por qué no intervino en la pelea? No me diga que solamente puede estar ahí arriba. Nunca la vi a Mr. Popos en otro lado que no sea ahí arriba. Él dijo que iba a ir a ver a Kamisama, pero... Sí, también dijo que era probable que reviviera al maestro Roshi y también a Krillin. Mm. Si de eso se trata, tengo entendido que lo único que puede hacer eso es Kamisama. ¿Pero ustedes creen que Kamisama exista? Creo que Bulma fue mm. hacia donde estaba Kamisama en algún momento, ¿no? No me acuerdo. No, si existiera, ¿cómo me gustaría conocerlo? No podemos estar seguros. Si existió Picoro Daimaku, no es extraño que también exista Kamisama. Sí. Yo confío en Goku. Si es él, estoy segura de que hará todo lo posible para lograrlo. Uh -huh. Tienes Cuando razón. Se den cuenta que Kamisama <risa> es una me gusta ahí, ¿no? Kamisama. Me gustaría conocer cómo es su cara. <risa> no. Vamos, si tienes que quejarte, tío. <risa> me rindo. <risa> ¿Pero por qué? Uh, este ya se siente un poco mejor y le tiró el entrenamiento, eh. Goku, de ahora en adelante tengo que entrenar muy duro. No puedo permitir que seas más fuerte que yo. Sería una deshonra para mis antepasados. Te juro que seré el próximo ganador del torneo de las artes marciales. ¿Y cuáles son los antepasados de este tipo? No te lo permitiré. Tienes que regresar con bien, Goku. Acá es momento de tirar flashback de... De este, de Tren Shin Han, ¿no? ¿Quiénes son sus antepasados? ¿De dónde vienen? ¿De qué planeta vienen? ¡Ay, qué buena imagen esa, eh! Uy, sigue todavía el báculo ahí crecido. ¿Cuánto tiene de diámetro? Este lugar se encuentra en lo más alto de las nubes. Por eso el aire es muy delgado para los humanos. Es muy difícil para ustedes respirar aquí. Por eso se mueven muy lentos. Notarás la diferencia cuando ya estés allá abajo. No, oh, claro, claro, claro. Se apuna, dirían allá. Tú debes ser tranquilo como el cielo y rápido como relámpagos. Tranquilo como el cielo. Y rápido como relámpago. Y moverme rápido como un relámpago. Parece ser difícil. Debes tener el mente en blancos. Por eso este se la pasa meditando. Pero, o sea que Mr. Popo tampoco es humano. Por cómo trata a Goku y qué es lo que le dice. Tipo, ustedes los humanos, ¿no? Así que Mr. Popo tampoco es humano. ¿Qué, qué, qué, qué? Todo está tranquilo. No puedo sentir nada. Lo intentaré yo. Eso es solo cuando no estás pensando en nada. Tener la mente en blanco, eso es otra cosa. ¿Qué? Es muy difícil. Y luego moverte a la velocidad del relámpago. 
Mm, esa sí que está difícil, ¿eh? Oh, Porque lo tiene que... No, ahora te toca acercar cuerpo, ¿no? con la mano derechas. ¿Cómo lo supiste? ¿Acaso tienes ojos atrás de la cabeza? Claro que no. ¿No tienes? ¿Entonces cómo? Tú solamente ves con tus ojos. Por eso no viste el movimiento. Que oh, viste, el mundo ¿viste? Sí, la tiene que percibir. Yo no lo veo con mis ojos. Puedo sentir la presencia de alguien. Ah. Con solo sentir el movimiento del aire. Tienes que sentirlo, no verlo. No, oh, chabón, acá no, empieza no a sentir lo que son presencia y demás. Que increíble, Mr. Popo, eres increíble. Es por eso que no podía ganarte. <ríe> Mr. Bobo aprendió muchas, pero muchas cosas de camisamas. Por eso soy tan grandioso. Entonces, camisamas es mucho más fuerte <ríe> que, que tú. Este, Mr. Popo. Pero por supuesto, camisamas es más fuerte que yo. <ríe> ¿Te sorprendiste? Ah, sí, me sorprendí. ¿Eh? Ahora sé que hay gente muy fuerte, estoy muy emocionado. ¡Ya! Eres un niño muy alegre y guabachoso. ¿Eh? <risa> Pero si son tan fuertes, ¿por qué no derrotar una pica? Y guapachoso, dijo, ¿eh? Le tiró un dedo. El camisamas tiene muchas cosas que hacer. Muchas ¿Eh? cosas que hacer. He decidido que no quiero regresar. <risa> Tiene, much, <risa> tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, pensé que iban a tirar ahí la excusa perfecta de por qué no puede eh, intervenir en las peleas. Tipo, no, no puede intervenir porque son peleas de humanos, ¿viste? Pero claro, el otro era una mujer ahí. Sí, le correspondía. Uh, Picorito. Picorito anda metido en el Parque Nacional. ¿Qué es? ¿Un tigre? ¿Un león? Un oso. Un oso mañoso. ¿Pero qué onda? ¿Lo, lo dejó en el Este animal no está herido. No le dispararon. ¿Qué le pasó? No lo sé, compañero. Pero más bien parece que lo lastimaron con un gran poder. Yeah. ¿Cómo se explica todo eso? Son huellas. No mira que el culpable está cerca. ¿Qué será un cazador? Vamos. No, en mi mitad de capítulo, cuando lo vean que es eh, como Piccolo de Aimaku, versión pequeñita, se van a pegar un julepe esto. Bien, 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 bien. Me gusta el Piccolo chiquitito, eh. ¡Espera! Ahí está. Es solo un niño. Un niño verde y de oreja eh, Espera un poco. Veo que eres un niño que vive por aquí. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? Parece Yoda ¿Dónde está de... Tu papá y tu mamá? de Star Wars. Es muy peligroso que un niño esté jugando en un bosque como este. Vimos un oso lastimado hace un momento y no sabemos qué pasó. Ah, oye, ¿pero qué haces? Es peligroso. Suelta esta arma. <risa> ¡No! Y le dio, eh, pero demasiada. Igual le dio muchas oportunidades. Uh, la frenó como un niño en Matrix. Mi padre, el gran Pícoro, me dejó un gran poder el cual no lo desperdiciaré. ¿Cómo sabes que su padre es Pícoro? ¿Qué le pasó a los recuerdos eh, mediante células de huevo? ¿No? ¿Cómo habrá sido? No solamente eres alegre, también valiente. Y guapetón. ¿Qué? ¿Entonces finalmente Mr. Popo vas a enseñarme algo? No, yo no te enseñaré. Debes aprender por ti solo. Te daré vistas. <risa> ¡No seas malo! 
Es el cascabel, ¿verdad? ¿El cascabel? Ah, el que me dio el maestro Karim. Ah, sí. No, se lo va a quitar. ¿Qué vas a hacer? Trata de pelear con Mr. Bobo. Mm, otra prueba, ¿verdad? De acuerdo. ¿Qué tiene los japoneses con el cascabel? Porque es muy el cascabel de... De Kakashi, ¿no? Que había que quitarle el cascabel. Todavía no puedo ganarte. ¿Solo es eso? ¿Solamente eso? ¿No te diste cuenta de otra cosa? Sí. Bueno, bueno... Que yo sepa... ¿Ah? ¿Eh? Le miró el bulto. <risa> Allá, mirá, sí, la gran Kakashi. Bueno, le tiene que sacar el cascabel. Eh. ¿Pero por qué? Porque se mueve... Piénsalo tú mismo. Se mueve tan rápido que no deja sonar el cascabel. ¿Eh? Ah, no entiendo. Es que... Ah, es cierto, aunque sea un poco conmigo el cascabel suena. Ya sé lo que es, lo detienes con la otra mano. Mejor vuelve a casa. No, no, es broma. Sos un pelotudo, le dice, viste, Mr. Bobo. Mr. Bobo es el guardián del camisamas y no le gustan las bromas. ¿Sabes ahora que me dices? Es el guardián de camisamas. Era cuando estaba entrenando junto con Krillin, el maestro Roshi era nuestro entrenador. Y eso es muy Naruto también en el planeta de los monstruos, de los zapitos. Ahora inténtenlo. Vas sí. a acordar mucho el entrenamiento de Naruto también, ¿eh? La fase de entrenamiento del sabio, del sapo sabio. Bueno, este es medio parecido, pero solamente... Pero cuando el maestro lo hacía no tiraba el agua. Me imagino que cuando estábamos entrenando con el agua es casi lo mismo que con este cascabel. Sí. Si yo tiraba el agua era... Ahora entiendo, era porque hacía movimientos que no valían la pena. Por eso si tú haces ese tipo de movimientos el cascabel sonará y hay que evitarlos. Nada más que acá es... Veo que estás entendiendo. Para entender no es suficiente. Eh, oh. <risa> sí, Mr. Popo razón. conoce entonces Debo a Roshi. Me no hacer ruido con este cascabel y cuando lo logre quizá te pueda ganar. Por eso debes entrenar muy duro, es necesario. No aborta cuando te lleve. No estamos seguros de que después puedas ganarme. <risa> ¿Cuánto le llevará a Goku? Años, décadas. Pero como es Goku un extraterrestre, seguramente le tomará segundos, minutos. Bueno, entonces este Kamisama debe saber. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a entrenar hasta que puedas ganarle a Mr. Bobo? ¡Lo haré! ¡Quiero entrenar hasta eh... poderte ganar! Kamisama debe saber. Acá se va a empezar a... ¿Quién es? ¿Eres Kamisama? El mismo... Enseguida iré a recibirte. ¡No! ¡Ah, en serio! ¡Viva! ¡Gracias! <risa> Eres un niño muy afortunado. Ahora sígueme. No, vamos a ver a Camisama por primera vez. Pensé que iban a tirar todo el episodio. ¿Cómo le estará haciendo Goku? ¿Qué es lo que estará Goku? haciendo Goku? <risa> no te preocupes, estoy seguro de que está haciendo su mejor esfuerzo. Mm, hace un momento me dijiste que Goku conoce la cara de Kamisama, pero ¿a qué te refieres? Tremenda revelación habrá sido en su momento, ¿no? Cuando Goku vea su cara le hará recordar algo que pasó hace poco tiempo. <risa> ¿Ah? Mm. Uh, la reacción de Goku le va a tirar una pena. Aquí. Sí, <risa> me muero de ganas por verlo. Esto creo que también es una escena de GT cuando aparece Kamisama, ¿no? ¿Dónde? No comas ansias. 
Hablando de comer, no le digas comida. ¡Me ¡Mmm! parece! El maestro Karim no te dijo nada de mí. ¿El maestro Karim? Ese sinvergüenza. Hace mucho tiempo, Piccolo Daimaku y yo éramos uno solo. Un solo peleador de las artes marciales. Yo vine hasta acá porque supe que Kamisama estaba aquí, como tú. Oh, ¿Y quién era el original? Era una lástima, pero Kamisama también tenía que morir. Por eso yo quería ser el sucesor de Kamisama. Entonces, ¿quién era el original? Pero siempre que le pedía de favor que me aceptara, él me rechazaba. ¿Pero qué era otro nombre que usé también? Yo creí que nadie podría reemplazar el lugar de Kamisama, que yo debía ser el elegido y nadie más. Pero Kamisama tenía razón, no podía aceptarme porque dentro de mí se encontraba algo de maldad. Claro, y ahí... Aunque yo no me diera cuenta de eso. Por muchos años estuve entrenando para poder sacar esa maldad y finalmente lo logré. Pero pará, porque ahí hay una... Esa maldad. Daimaku. Cuando yo me convertí en Kamisama, él escapó hacia el mundo de abajo y comenzó a atormentar a la gente. Yo me sentía muy apenado por eso. Pero tú pudiste acabar con Picoro Daimaku. Pero... En gratitud, escuchar el favor que me vienes a pedir. Pero con una condición, quiero que te quedes un poco más en este lugar para entrenar. ¿Qué dices? Por supuesto. Pero esperen, porque si matan a Picoro, a Picoro Daimaku. ¿También muere Kamisama o no? Yo sé cuál favor vienes a pedir. A menos que... Pero aún con mi gran poder ah, no puedo revivir ah, a la gente. Pero sí puede revivir a Sin Shenlong. Sin embargo, yo fui el creador del dragón Shenlong. Puedo revivir a Shenlong y después puedes pedirle todo lo que quieras a él. Sí. Pero eso es todo lo que me puedes pedir. Este es un de ahora en adelante ustedes se harán cargo de cuidarlo, ¿entienden? Sí, de ¿Y qué va a hacer Kamisama? ¿A rascarse y el ahora vamos a revivir al dragón Shenlong y volverán a existir las esferas del dragón. ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Viva, viva, viva! Lo logré. Bien, pero ¿por qué está vivo Kamisama? ¿Será porque está vivo Pico de Chiquito? Shenlong volverá a vivir. ¡Uh! ¡Termina! ¿Es posible que el maestro siete? Roshi, Krillin y los demás revivan? Bien, 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 y así termina el capítulo Ahora que me estoy acordando, claro Cuando moría Piccolo Jr. Eh, moría Kamisama, este Kamisama O sea, Kamisama es el mismo Desde siempre, desde Piccolo Daimaku Hasta Piccolo de Goku Chiquito Claro, porque es la reencarnación De la maldad, supongo Quiero suponer que eh, Este eh, Kamisama, o sea, por eh, todavía estar vivo lo que es la oscuridad de eh, Picoro Daimakun, todavía sigue con vida. Y cuando nació Picorito, todavía no había explotado lo que es eh, Picoro Daimakun, ¿no? O sea, cuando largó el huevo, me imagino que eh, todavía, aunque no sé, aunque estaba la señora ahí con el huevo, pero bueno, me imagino que ya al estar el huevo eh, ahí en su... Eh, prácticamente casi nacimiento O sea, ya tenía vida eh, Picorito Junior Por eso eh, cuando muere Picoro Daimaku Ya se estaba gestando la vida dentro del huevo Y por eso no murió Kamisama Supongo, quiero suponer Agarrando ahí con pinzas los sucesos Porque después me acuerdo que eh, Tipo, Picoro moría Y desaparecía Kamisama Pero este mismo Kamisama Y se moría Picoro eh, Junior No eh, Picoro Daimaku Así que siga habiendo esa conexión porque sigue estando la maldad, supongo, y creo que es así. Eh, muy interesante, muy lindo. Eh, pensé que iban a meter ahí un poco más de excusa de por qué no fue Mr. Popos a derrotar a Picoro de Imaku. Eh, y entonces, 
¿Desde cuándo vienen los eh, eh, los Namekusei estando en el planeta Tierra? Porque acá este Kamisama, que no sabemos cómo, es, cómo se llamaba antes de llamarse Kamisama también, ¿no? O sea, nunca dijeron el nombre. Y ahí decía que eh, estaba el antiguo Kamisama y que él le pedía eh, ser el sucesor. Eh, y le decía que no porque tenía un poco de maldad interior Pero claro, el otro también era un Namekusei O sea que desde tiempos inmemoriales Hay un Namekusei eh, Oficiando de Kamisama en el planeta Tierra ¿Por qué será? ¿Será porque eh, más o menos viene la teoría que digo yo? O sea, fue eh, el planeta Tierra fue creado por un eh, conjunto de alienígenas de todo multiespaciales eh, para eh, formar lo que es el planeta Tierra. Por eso se ve con esta apariencia con eh, perros habladores, con eh, eh, bichos de todo tipo y especie, ¿no? Porque se juntaron muchos eh, alienígenas de todo tipo y especie para formar lo que es este planeta y por eso quedó Kamisama como Kamisama. Eh, podría llegar a ser una buena lógica, ¿no? Nunca lo explicaron. Así que eh, voy a tomar eso como válido. <risa> Así que bueno, ya tenemos la aparición de Kamisama. Muy bueno. Eh, y ahora se viene el entrenamiento de Goku. Y se viene lo que es la resurrección de Shen Long. Eso me va a gustar un montón. Vamos a ver. Así que bueno gente, hasta acá el capítulo hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Te dejo abajo en la descripción de video lo que es el grupo de Facebook. Si se quieren unir, el segundo canal si quieren, quieren echar vistazo. El Instagram si quieren tirar ahí algunos mensajitos. El Twitch si quieren ver videos en vivo. No me reciben en el próximo capítulo gente. Un saludo.